herzlich willkommen heute zum Kibo Kickbox Aerobic Kurs im 37 Grad Celsius. Ähm, jetzt kommt gleich noch die Kathi, die mich heute unterstützt, aber sie ist gerade noch im Stau, weil heute ähm, ein Unfall passiert ist und sie wird dann so zum Aufwärmen langsam hier ähm, unauffällig in den Hintergrund treten und dann gleich mitmachen. Wir öffnen die Beine, legen die Hände auf den Bauch und schließen für einen kurzen Moment die Augen. Und jetzt einfach nur mal an gar nichts denken, entspannen und relaxen. Und dann ganz tief ein und ganz tief ausatmen. Nur im Hier und Jetzt sein, ein bisschen lächeln, entspannen. Noch zwei letzte tiefe Atemzüge, langsam einatmen und ganz, ganz langsam ausatmen. Ein letztes Mal, einatmen und ganz langsam ausatmen. Die Augen wieder öffnen und gut, wir nehmen die Arme zur Seite und zur Seite wieder tief und atmen aus. Und nochmal zur Seite, einatmen und ganz langsam ausatmen. Ein letztes Mal, einatmen und ganz langsam ausatmen. Der Krieger meditiert im Garten des Kaisers. Die Handflächen berühren sich. Wir ziehen die Hände nach unten. Die Fingerspitzen nach vorne drehen, öffnen, einatmen und langsam ausatmen. Ein letztes Mal. Einatmen, ganz, ganz langsam zurück zur Mitte, zum Brustkorb. Nach vorne drehen, einatmen und wieder ausatmen. Und kurz locker lassen und strecken den rechten Arm nach oben und beugen uns zur Seite. And I say hello to our English-speaking English friends. Hi to our visitors from uh, Bolivia. And some are visiting from Mexico and from the States. Hello, and some are visiting from India, I think. So, welcome to this class. I switch from English to German, from German to English. Also, wir begrüßen ganz herzlich unsere englischsprachigen Freunde, die heute zuschauen, wechseln auf die andere Seite. Und ich werde immer mal zwischen Englisch und Deutsch so ein bisschen gut herwechseln, damit wir auch die Möglichkeit haben, alles so gut wie es geht zu verstehen. Jetzt bleiben wir da und halten einfach nur die Stretching-Position. Vier Sekunden, drei, zwei, eins und lassen ganz langsam los. Und dann greifen wir die Hände, machen einen runden Rücken und schieben die Arme ganz weit nach vorne. Just put your arms as wide as possible to the front and hold this position for a while. Kurz halten und dann lösen wir langsam Handflächen nach vorne und hier und den Arm rundwinkel öffnen. Open your shoulder joint as far as possible and hold this position steadily for four, three, two, one and that's it. Und dann beugen wir uns nach vorne, wir strecken die Beine, straighten your legs and bend your upper body forward. Wir gehen nach unten und halten einfach nur in der ganz normalen Stretching-Position. Und jetzt wandern wir ganz langsam auf die linke Seite. Go to your left leg and increase the stretching position. Just hold it steadily. Bleiben wir statisch. Und jetzt gehen wir leicht dynamisch nach. And increase dynamically. Pumping stretches. Vier, dreimal noch, zweimal noch. Letztes Mal genießen noch mal die Dehnung und wechseln rüber auf die andere Seite. Wir switch to the other side and switch the hamstrings over there. Und dann halten wir hier ein bisschen. Stay in this position steadily. And now increase. Step dynamically. Und nach dem dynamisch. Pumping stretches. Easy going. Vier und drei, zwei, eins. Und zum genießen und lösen. Dann wandern wir rüber zum Ausfallschritt, legen das Bein vorne, we go to the deep lunge position and now we push our pelvis down. Just hold it like this, halte die Position und dann drehen wir uns nach innen auf. Mit unserer linken Hand nach innen, make an inverse rotation with the left arm and hold this position and push your pelvis down. Wir drehen unten und halten. Einfach nur schön halten, 5 Sekunden, 4, 3, 2, Eins und zurück zur Mitte in den seitlichen Ausfallschritt. To the side lunge position. Your toes are pointing up and hold. Bleiben wir so. Vier Sekunden. Für drei, für zwei, für 
1 und dann wechseln wir rüber zur anderen Seite in den Deep Lunge. Und drücken wieder die Hüfte nach unten, bleiben so. Einfach ganz gemütlich halten. Ein bisschen tiefer und dann schauen wir in die rechte Hand. Look into your right hands and make an inverse rotation. Dann halten wir wieder 5 Sekunden, 4, 3, 2, 1. Ganz langsam zurück und in den seitlichen Ausfallschritt. Und auch hier bleiben wir und halten kurz. Just stay here in the side position. Für 4 Sekunden, für 3, 2, 1. Und dann gehen wir langsam zurück in die Grätsche. Move into the straddle stance. Und jetzt gehen wir tiefer. Und now move into the split. Aber ganz easy. Just and easily. Und wir halten. 4 Sekunden. 3 Sekunden, 2 Sekunden, geht noch ein bisschen was, just a bit, and that's it. Und ganz langsam zurück aus der Grätsche, step by step. Und jetzt die Arme, die Beine zu auslockern, durchschütteln, nach oben strecken, einatmen, nach unten durchschwingen, und nochmal nach oben. Einatmen, take a deep breath and breathe out. Okay. Und ein paar Bewegungen zum Warmwerden. Wir nehmen die Hände nach oben. Move into the boxing stance and make a punch with the right hand to the left edge. Jetzt machen wir einen Punch ganz langsam von rechts nach links in die Ecke und wechseln auf die andere Seite. Und nochmal ganz langsam von rechts nach links, jetzt von links nach rechts. Und wieder wechseln. From one side to the other side, just do the punch and keep your core in tension. Just make a rotation, a turn with your torso, with your hip. Und schaut auch, dass ihr den ganzen Körper mitdreht. Und sogar über den Fuß. Just turn your foot like this and turn your pelvis in your torso. Okay, noch zweimal, two times. Und der letzte. Und wir gehen zum Uppercut. Von unten nach oben. Und wir machen keinen Bizeps Curl. Do not do a Bizeps Curl like this. No, this is bodybuilding. We do not do bodybuilding. We do an uppercut from the boxing. Here we are a boxer and we box from chest height upwards to the chin of the opponent. Also wir boxen vom Brustkorb bis nach oben zum Kinn unseres Gegners. Noch zweimal, Beine leicht beugen, then your knees a bit and then push upwards und bis was. Und zurück zur Mitte, Deckung. Dann wandern wir zum Front Kick, now move to the Front Kick, lean a bit to the side, to your left leg, your knee up and then do a pushing kick like this and point with your Foot like this to your opponent, move back, bend your knee and set it up and go back to the boxing stance. Okay, just do easily four times. Locker vier mal. Eins, front kick, zwei, front kick, drei, front kick und der letzte vier, front kick und wir wechseln. Switch to the other side. Okay, genau das gleiche. Schaut ein bisschen drauf, dass insgesamt die ganze Chormuskulatur in Spannung bleibt. Keep your core in tension yeah? and do the kick easily. Okay? Also, Linkes Bein hoch, Bein strecken, Toes up, zurück, bend your knee und abstellen, downstairs. And four times easy. One, front kick, two, front kick, three, front kick, and the last one, front kick, and that's it. Okay. Jetzt machen wir noch einen Side kick und einen Round kick. Now look to your side and just make a rotation with your hip like this. And Do the roundhouse kick from the outside to the inside, yeah? And you hit your opponent with your foot front here, okay? Also ihr trefft sich im Spann und ihr kickt von außen nach innen in so einem Halbkreis. Drum, Bein anwinkeln, bend your knee, knee up, and make a rotation from the outside to the inside. Also wir kicken von außen sauber nach innen, viermal, four times. One, round kick, two, round kick, and the last one, round kick. Und wir bleiben gleich so stehen. Stay in this position and we move from the roundhouse kick from the outside to the inside to the side kick and the side kick moves from the inside to the outside like this, okay? And it hits the opponent with the uh, foot on the side like this, okay? So with the foot so, as we treffen with the foot so with the side kick, it's not from außen nach innen, sondern from innen nach außen, knee up, yeah? Toes to the shin bow and now Push outwards like this, man. Auswärts kick und geht zurück zur Mitte und setz wieder ab. Okay? Four times. Push your opponent away from you, far away. One, two, three, 
and four. And control stance and switch to the other side. Wir wechseln auf die andere Seite rüber. Auch hier starten wir mit dem Roundhouse Kick. Wir treffen wieder, ganz wichtig, mit der Fußfront hier. We hit the point with the front of the foot. Yeah, not with the sole, with the front, and we come from the outside to the inside. All right? Bend your knee, knee up, and roundhouse kick, and back again, and four times. One, round, two, round kick, und drei, und vier, and that's it. You see, you kick from the outside to the inside. Also, ihr kickt von außen nach innen, and now we do side kick, we kick from the inside to the outside. Das ist der Sidekick, das ist der Difference, okay? Also, wir drehen uns mal rein, jetzt kicken wir von innen nach außen und treffen mit der Fußsohle, okay? Do it slow motion first, knee up, uh, your toes are pointing to your shin bow and the heels are upwards and you move back and you stay in the stable stance. Four times, one, Sidekick, two, Sidekick, drei und vier, from the outside to the inside and back, all right. Take a deep breath, breathe in, da unten, schwingen, ausatmen, breathe out. One last time, einatmen, ausatmen. Und das Gute, und schließt das Böse. Rechtes Bein nach vorne, heiße Bodasche, sagt der Krieger, verbeugen uns, Ching. Okay. Ausschüttung, durchlockern, eine ganz, ganz kleine Pause. Wir starten die Musik und dann ziehen wir richtig durch. Make a short break and drink something if you want. So we'll be right back with the workout. Ooh. Imagine that you're smashing a coconut. 
Ich habe Verstärkung bekommen. Hello! 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 Das ist die Kathi, von der habe ich euch schon erzählt. Sie ist leider im Staub gestanden, aber jetzt ist sie endlich da. Ladies and gentlemen, all the people are watching from the whole globe. This is Kathi. She is the coach of the German national kickbox team. Yeah? And now she. I think it's kicking my head. Wow, okay. Also, sie steigt mit ein, sie unterstützt ihn. She's a perfect support for this combo. It's not the end, so there's about 20 minutes to go. Come on, let's go. Fast clean, rope skipping. Easy. By the way, we have a little bit of a that are about uh, viewers from uh, Bolivia, from uh, the States. Yeah? Yeah, we've heard the people from the States. Yeah. I can see them there. Yeah. Du bist 
side, like a half circle. Get ready, set the right, the double time. Five, six, go! Punch, elbow, punch, stop! And richtig nach außen laufen, ja? Nacken und Rumpel in Haut. Kill your own. Eine Runde. Acht, hopp, sieben, hopp, sechs, hopp, fünf, hopp, vier, drei, hopp, zwei, hopp, and that's it. Rope skipping. Bis gleich, oder? Ja? Ganz wichtig. Very important. Schlagt es nicht so, sondern beugt euch den Ellbogen komplett. Ja? Bend your elbow the whole way. Ja? The whole angle is bad like this. Okay? Maximum bend. Other side, other side. Punch. Elbow. Slow motion. Five, six. And punch. The elbow. Von außen den Halbkreis nach innen. Stellt sich vorher aus einem Kampf auf die Bühne. Ja? Yeah. 
die ist Trainerin vom Kickbox-Kader. Kathi ist der Coach von der German Kickboxing National Team. So, she's just taking the order to stand two minutes. Complete with this exercise. Also, wir halten zwei Minuten durch. Jetzt sind es übrigens nur noch 90 Sekunden. 90 seconds left. Oh my God, you can do it. Come, auf geht's. 90 Sekunden. Die Kathi zieht durch. Sie ist Trainerin. Und sie hat gesagt, ihr macht jetzt diese Zeit komplett durch. Komm, eine Minute, one minute left. Komm, auf geht's. Durchhalten, laufen, boxen. Keep your fists tight. Und wenn ihr einen Partner habt, dann dreht euch mal zum Partner. Ja, alles ist was. Komm, 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 wir haben noch 30 Sekunden. 30 seconds left. Keep the fists. Auf geht's, auf geht's, komm, zieh rein. Jetzt ist es schon. Jetzt geht's weg. So, für alle, die jetzt dran sind, bleibt bitte dran. Wir sind fertig mit dem Kickbox Aerobic. Jetzt haben wir 15 Minuten Pause und dann starten wir mit Stretching and Mobility. Bis gleich, see us in Stretching and Mobility in 15 Minuten. Servus! Bye bye! bye, bye. bye, bye. Hallo und herzlich willkommen heute zu Mobility und Stretching mit der Kathi, Kathi Flieser und mit mir, mit Daniel Gärtner. Und wir starten ganz entspannt im Stehen, wandern dann nach unten in Knienwindungen, bis wir dann zum Schluss liegen dürfen und uns so richtig entspannen. Aber jetzt starten wir mal ganz locker. Wir schließen die Beine, legen die Hände kurz auf den Bauch und schließen die Augen. Und für unsere englischsprachigen Zuschauer, for our English speaking friends, Close our eyes and we take a deep breath. Calm down and be with you. Just prepare for the next 45 minutes. Relax and be totally relaxed. Dann einmal tief durchatmen, ausatmen und Augen öffnen. Open your eyes. Und jetzt machen wir uns erstmal lang, jetzt strecken wir uns, leichter Crashstand, Straddle Stance und wir strecken die Arme nach oben, raise your arms up and open your chest cage and your shoulder angle as far and wide as possible, so weit wie möglich nach oben strecken, einmal links und einmal rechts, from the left side to the right side, viermal noch, dreimal noch, zweimal noch und ein letzter und locker lassen. Dann gehen wir ganz, ganz langsam, wirbel für wirbel nach unten in eine tiefe Kniebeuge und versuchen, die mal zu halten. Ich mache es mal seitlich. Ja, gehen nach unten, erstmal in die Haltungssäule, Vertebra by Vertebra, round your spine and go deep, as deep as possible, bend your knees und jetzt mal nach unten gehen in tiefe Sportposition und wir hängen einfach nur so vor und bleiben. Just hang in this position, easy and relax. Und jetzt streckt man die Beine wieder und rollen dann die Wirbelsäule ganz, ganz langsam nach oben. Now extend your knees and roll up. Very slowly. Vertebra by vertebra. Okay, gut. Dann erweitern wir unseren Stand. Wir machen ein bisschen einen breiteren Drehstand. We go to the wider scroll stance und dann nehmen wir die Arme nach außen. Wir wir strecken unsere Arme in die Position, Handflächen zeigen nach oben, ja, Palms up und dann drehen wir uns über die rechte Schulter nach rechts ganz langsam ein, bleiben aber mit der Fußsohle auf dem Boden. The foot sole stays on the floor and we make a rotation to the outside, to the right side as far as possible. Und dann halten wir. Das ist eine Übung für die Wirbelsäule, weil die ganz wichtig ist, die sollte immer schön beweglich bleiben, 
und genau durch diese Rotation können wir das wunderbar trimmen. Und dann wechseln wir auf die andere Seite, schaut zu ruhig in die Handfläche hinein und dreht sich ganz, ganz weit, so weit es der Körper zulässt, nach hinten. Und locker zurück, jetzt haben wir natürlich was für die Faszienstruktur. Jetzt haben wir genau das gleiche, wieder das same exercise, but we do it dynamically in a sinus curve and we do the a little bouncing movement. Also wir bouncen so ein bisschen von links nach rechts, okay? Einfach ein bisschen schwingen, okay? Also wir drehen uns ein und bouncen und wechseln auf die andere Seite und bouncen noch ein bisschen. Und jetzt bouncen wir zweimal, two times, eins und zwei und wechseln nochmal, eins und zwei. Letzte Runde, dreimal bouncen, three times und letzte Seite, drei, zwei, eins und locker lassen. Dann schließen wir die Beine ein bisschen, das stretchen wir den oberen Rücken ganz langsam im Stand. Wir beugen die Beine leicht und greifen uns hinter den Knien an den Händen, an den Handgelenken. Ja? Now, just grab uh, the hand, your hands, uh, this is the hand, ja? the wrist, yeah, the hand wrist. Und jetzt rollen wir uns nach oben, now roll your spine upwards against the tension of your arms. Jetzt drücken wir wirklich die Wirbelsäule nach oben. Chin is pointing to your chest. Kinn bleibt auf dem Brustkorb. Und wir halten 4 Sekunden, 3 Sekunden, 2, 1. Lösen ganz, ganz langsam wieder und rollen uns Wirbel für Wirbel nochmal auf. Okay. Gut. Letzte Übung im Stehen und dann gehen wir langsam nach unten. Jetzt machen wir einen Ausfallschritt. Der rechtes Bein nach vorne. Right leg forward. Und wir greifen uns in den Händen, fold your hands and open your chest. So weit wie möglich den Brustkorb öffnen. Wir bleiben so, ich drehe mich zur Seite und mache es auf der Seite. Und wir halten die Position. Und was ganz wichtig ist, it's very important to keep your pelvis pushed forward like this, that you feel a tight stretching pain here in your hip flexor. Dass ihr im Hüftbeuger auch so ein leichtes Dehnen spürt, schiebt die Hüfte bitte weit nach vorne. Dann halten wir. 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3, 2, 1. Lassen wir langsam los. Und jetzt drehen wir uns einmal nach innen zum vorderen Bein. Bleib so. Und öffnen nur quasi den Oberkörper und versuchen so weit wie möglich diesen Winkel zu öffnen. Und den Arm, den vorderen Arm, den schieben wir nach unten wie ein Kranich. Jetzt stellt sich vor, jemand zieht euch da nach oben und gleitet sich da nach außen. Und der dreht sich wie so ein Korkenzieher ein. Und genau wie viel. Uh, stretching pain over the hip flexor to your spiral fascial line to your arm. Also ihr fühlt wirklich eine Dehnung hier über den ganzen vorderen und lateralen Bereich. Und dann lösen wir langsam wieder und wechseln auf die andere Seite. Jetzt das linke Bein nach vorne und wieder die Hände falten, nach oben strecken, lang werden und nur die Spannung halten. Aber wir darauf achten, dass die Hüfte nach vorne drückt. Ja? Keep sure that the Hips are pushing forward like this, that you feel a stretching pain. It's just a medium stretching pain here in your hip, uh, hip flexor. Stay there. Four, three, two, one. Jetzt machen wir eine Rotation zum inneren Bein mit der Rotation to the inside, to the inner leg. Und wir öffnen die Brust, machen uns ganz lang und den vorderen Arm, den schieben wir nach oben wieder. Ja? Your arm here, your right arm. Pointing upwards, is pushing upwards like this, like a little doll. Yeah. It's been stretched by this player. Yeah. Und langsam zurück, locker lassen, Geräte schließen und ausschütteln. Wunderbar. So, jetzt haben wir ganz gut drin im Bereich. Yeah. So, jetzt gehen wir langsam ein bisschen tiefer und zwar knien wir uns nach unten ab, locker auf die Knie. Bleiben in der Position und gehen erstmal in einen Bankstand, ganz normal Bankstand und Vierfüßerstand. Und jetzt möchte ich von euch, dass ihr äh, einen Arm löst, ob den linken oder rechten Arm ist jetzt egal. Ja? Just lose one arm from the floor. It's, uh, it's, it's up to you if you uh, start with the left or the right arm. Just do a rotation to the outside with this arm as far as wide as possible. Und jetzt halten wir hier, machen wir die Rotation. Und jetzt schauen wir mal, dass wir den über Arm winkeln. Also, Don't bend your elbow, just extend it to the maximum. Und dann lösen wir langsam wieder und wir rollen zurück. Jetzt wechseln wir auf die andere Seite. Und nach oben. Und ganz neu aufregen, wenn ihr gleichzeitig mit der anderen Handfläche nach unten zum Boden drückt. Bleibt hier. 
und locker lassen. Und jetzt machen wir es nochmal, links und rechts. Und jetzt bounce mal ein bisschen nach, just do it. Uh, bit dynamically at the end of the movement. Okay, jetzt bewegen uns nach oben. Jetzt bounce mal nach, 10 times. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und zur anderen Seite genauso. Einmal aufdrehen, lang werden und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bleiben hier, stay in this position and make a round back. Just round up your back. Richtige Rundrücken machen. Die Katze, the back of the cat. Und wir halten 4 Sekunden, 3 Sekunden, 2, 1 Sekunde. Lassen ganz langsam los. Zwar nehmen wir die Hände weit nach vorne und schieben die Hüfte ein bisschen nach hinten. Ja, die Arms forward and push your pelvis backwards and open your shoulder joint. Öffnet eure Schultern und drückt euch mal richtig schön nach unten. Und was da wichtig ist, ist jetzt eine Dehnung, man möchte es kaum glauben, für die Brust und Pectoralis und für den Latissimus, ja, obwohl man eigentlich die Schulter wirklich öffnet. Und da ist wichtig, dass wir jetzt das Netz aus dem Hohlkreuz machen. Also, do a hovering position like this, just push against the hovering position and open your shoulder joint to the maximum. Ja, also wirklich hier die Schulter öffnen und keine Rundrücken machen. Und dann halten wir hier noch 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3, 2, 1 Sekunde und ganz, ganz langsam lösen, entspannen und nachschütteln. Okay, gut. Also in Ordnung, ja, fühlt sich kurz so weit, alles in Ordnung. Okay, dann machen wir weiter. Jetzt haben wir langsam von oben nach unten eben so eine ja, gemütliche Dehnung für den Oberkörper gegangen. Und jetzt geht es weiter von der Oberkörper-Schulterposition nach unten zu den Beinen. Und wir starten mit einem gemütlichen Ausfallschritt. Okay? So, now move to a big lunge position. Ein Bein nach vorne, das andere Bein ist hinten, und zwar Knie auf dem Boden. Your knee is on the floor yeah, and your foot is extended. Also Fuß gestreckt, Fuß verrisst auf dem Boden. Jetzt drückt man die Hüfte nach unten. Yeah, push your hip, your pelvis down. Yeah. Und was ganz, ganz wichtig ist, dass die Zehenspitze vorne der vorderste Punkt ist. Yeah, und die Kniescheibe ist hinter der Zehenspitze, weil sonst spüren wir nichts. Okay? Yeah. Your patella here is behind your toe. Okay. Jetzt wandern wir ganz langsam mit dem inneren Ellbogen nach unten am Schienbein entlang zum Knöchel. Just try to reach your ankle with your inner elbow. Und wir gehen tiefer. If you can do, just touch the floor. Und jetzt drehen wir uns nach innen auf mit dem Inverse Rotation and extend your inner arm. Fünf Sekunden, vier, drei, zwei, eins und langsam zurück und lösen. Aufstehen. Dann drehen wir uns und wechseln auf die andere Seite. Ich drehe mich auch mal. Das ist ein eindimensionales, anderes Bein nach vorne. Und die Hüfte nach unten drücken. Ja? Push your hips, your whole body down. Hold this position, keep sure you get the tail behind your toe. Also die Scheibe hinter der Zehenspitze lassen. Und dann starten wir, indem wir versuchen, mit dem inneren Ellbogen am Schienbein entlang nach unten zu kommen zu können. Ja. Wenn man möchte, und weiter. Ich berühre uns auf den Boden. Halten wir. Just hold it here. 4, 3, 2, 1. Ganz langsam zurück. Jetzt machen wir eine Innenrotation. Inverse Rotation mit den Armen. Und gleich sind wir die Hüfte in den Armen. Push it out. Down. Und hält. 5, 4, 3, 2, 1. Langsam zurück. Und release. Ausschütteln. Gut. So. Dann sind wir noch nicht ganz äh, im Sitzen, sondern bleiben hier mit dem Knie. Jetzt wird es einmal ein bisschen anstrengender. Jetzt starten wir nämlich wieder ein paar PNF-Methoden, die sogenannte propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation. 
Der Hund der macht das. <lacht> so weit. Also wir spannen einfach nur die Zielmuskulatur immer wieder ein bisschen an und lassen dann locker und dann den Gegenspieler und lassen den auch locker. Ja? Und dadurch schafft man eigentlich sagen wir, so ein bisschen mehr Feinsteuerung, ein bisschen mehr Feinmotorik in der Bewegung und nehmen unser Körper insgesamt auch dann besser wahr. Okay, dann wieder zurück zum Ausfallschritt. Now we do a PNF Stretching Technique. It's called CR and AC, Contract Relax and Antagonist Contract. And we um, try to contract the target muscle chain and release, and then the antagonist, the opposite muscle chain, and then you um, yeah, can improve your body, feeling your kinesthetic, and become a better flexibility. Okay, also, um, wieder ein Bein nach vorne, den Ausfallschritt, bleiben so. Und jetzt wird's interessant. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Jetzt spannen wir den Gegenspieler an von den Strukturen, die wir jetzt dehnen, und zwar, Drückt mal beide Hände auf den Boden. Press both hands to the floor and try to uh, release your forefoot just 5 cm or 2 Okay? Also, schauen wir mal. Einfach nur den vorderen Fuß etwas anheben für 5 Sekunden. Und los geht's. 5, 4, 3, 2, 1. Absetzen und nachdenken. Okay? Now increase the stretching position. Jetzt geht es fast bis zum Maximum, geht es ganz tief nach unten und haltet es. Und jetzt drückt mal beide Füße, beide Beine zusammen. Now press both legs to the floor, press it together. Ja, also vorderes Bein nach innen, zur Mitte drücken und das hintere Bein auch. Fertig und los geht's. Fest drücken, ganz fest. 5 Sekunden, 4, 3, 2, 1, release. Wir gehen wir mit der zweiten Hand übers Bein drüber, strecken das vordere Bein und wandern gleich einmal in die Dehnung hinten der Hamstrings-Struktur, also der Beinbeuger. Jetzt halten wir hier. Jetzt möchte ich von euch, dass ihr fünfmal dynamisch nachdenkt. Now I want you to do five dynamic pumping stretches. Und fünf, und vier, und drei, und zwei. Eins, jetzt bleiben wir so und jetzt spannen wir mit der CR-Methode die Zielmuskulatur an. Now we contract the target, uh, the target muscle chain, the hamstrings, but um, before we do this, we just bend our knee a bit, just a bit, so get more tension in the hamstrings, also das fordere Knie ein bisschen beugen. Und jetzt drückt man die Ferse in den Boden und gleichzeitig nach hinten, okay? Try to do a leg curl, okay? With a Vorfut und los geht's. Drücken. 5, 4, 3, 2, 1. Release und jetzt wandern wir im Release nach vorne in den Spagat, so weit man mag und kann. Now we go to the split, as far as possible, as far as you wanna and can do this. Und hier ist man. Jetzt der Countdown. 10, 9, Joy, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, vorbei. Okay, gut, ausschütteln und entspannen. So, dann wechseln wir auf die andere Seite. Same exercise schon vor. Ähm, vielleicht spürt es ein bisschen, dieses CR und AC ist nicht so einfach. Ja? Ähm, was aber wichtig ist, ist einfach, dass ihr das regelmäßig macht, weil mit dem regelmäßig wiederholen, das kann man in jeder Dehnung machen, dass man mal ein bisschen so den Siebenmuskeln anspannt und den Gegenspieler, ne? dann verbessert sich wirklich diese Feinsteuerung der Muskulatur, also das, das Ansteuerungsvermögen, die Intra, die intermuskuläre Koordination, macht es das. das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ja? Okay, andere Seite und wir gehen in den Ausfallschritt. Und jetzt drücken wir erstmal die Hüfte nach unten. Okay? Down. Yeah. Try to include this PNF techniques everywhere, every time when you do the stretching, the stretching exercises. Yeah, it's perfect for your body and for your yeah, kinesthetics. So repeat it yeah. every time you do stretching, just include this techniques. And now we start from the Dart Zimit with the arm and the wrist contract. Jetzt sehen wir über das Bein vom Boden an. 5 Sekunden, so weit es geht. Und los geht's. 5, 4, 3, 2. Release. Und wir dehnen ein bisschen nach. Wunderbar. 
leicht spürbar da auch, sagen wir mal, in einem ganz leichten Krampf. Das ist der rechte Spinodus, das ist der mittlere, das ist der zweigrämige Muskel, der spannt sich da gerne mal an, der spannt sich auch alles gut. So, und jetzt machen wir das Gegenteil, machen wir die opposite exercise, we press both legs to the middle, yeah, to the middle and to the floor, okay? Und los geht's, beide Beine zusammen drücken, los geht's fest. Und 5, 4, 3, 2, 1, release. Und kurz schrecken uns vor den Beinen, extend your leg. And stretch the hamstrings. Und jetzt gehen wir hier die Beine durch. Die Runden halten erstmal. First a bit steadily. And now I want you to do five dynamic stretch movements. Okay, fünf dynamische Runden. Fünf. Vier, drei, zwei, eins. Zu so bleiben. Jetzt machen wir die CR-Methode. Vor das Knie ein bisschen beugen. Bend your knee a bit. And now do a curl, a leg curl. Also drückt es nach innen unten und spannst den Zielmuskel an. Los geht's. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Release. Und im Spagat releasen. And in the split. Or as far as you can and want to do this position. Also so weit es geht. Jetzt kommt der Countdown von mir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ganz langsam lösen. Release und ausschütteln. Wunderbar. Okay, so. Es ist Zeit, um sich nochmal hinzusetzen, okay? Einmal nur kurz hinsetzen und die Beine ein bisschen ausschütteln und jetzt versuchen wir mal zwischendurch einfach mal ein bisschen ja, runterzukommen und stellen uns vor, wir werden eine Puppe. Imagine that you are a doll and you are completely relaxed sitting on the floor und ihr seid komplett locker und hängt einfach so da. Und jetzt einfach locker weiter atmen. Und nur mal so ganz entspannt hängen. Und jetzt schwankt man so ein bisschen von links nach rechts. Now, just swing a bit from the left side to the right side. Very easy. Gently, ganz locker von links nach rechts. Und gut. Okay. Jetzt versuchen wir mal das mit der Wirbelsäule. Ganz langsam aufrichten in eine gestreckte Position. Now, upright your spine, very slowly in a vertical position. Also in der Stierposition, langsam nach hinten oben. Jetzt drücken wir die Lenden, so you just push your lower doses in a little hauling position. Dann rollt ihr mit dem Brustkorb, open your chest and raise your arms up. Jetzt bleiben wir genauso in diesem Bellsitz. Die Arme bleiben hier in der Verlängerung der Wirbelsäule und wir halten. Und jetzt wollen wir eigentlich nur aus der Position uns ein bisschen eindrehen. Jetzt nehmen wir den rechten Arm zur Seite. Now right, uh, raise your right arm to the sides. Look into your hands and make a rotation as far as possible to the outside. Jetzt drehen wir uns ganz, ganz weit hinaus. Gleichzeitig strecken wir den anderen Arm weiter unten. Also, 4 Sekunden, 3 Sekunden, 2, 1 Sekunde, Release und jetzt gehen wir nach vorne in die Dehnung im sogenannten L-Sitz oder im Spitzwinkel sitzen und bleiben hier. Und jetzt gehen wir mit dynamisch nach und pushen fünfmal tief nach. Wir push the upper body forward, 5 times and bend it. Until your um, stomach here reaches your tight. Und los geht's. 5 und 4 und 3 und 2 und 1. Okay, wieder aufrichten. Arme strecken. Raise your arms and do the opposite direction. Rotation to the other side with the opposite arm. Ganz leicht. Und sie dürfen auch auf dem oberen Arm, der ist nicht angewinkelt, ist gestreckt. Möglichst die Verlängerung der Wirbelsäule. 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3, 2, 1. Langsam zurück und nochmal nach vorne. One last time, bend your upper body forward and feel 
eine comfortable stretching training in your hamstrings. Ja, spürt so eine Linie Bedienung. Und jetzt pushen wir wieder fünfmal nach. Und fünf, vier, drei, zwei, eins. Und locker lassen. Okay, abschauen. So, aus der Position wandern wir in ein Gretsch. Sitz, now you move into a straddle seat, like this. Okay, jetzt müssen wir gut aufpassen. Kati ist nämlich auch sehr beweglich. Kati ist sehr flexibel, so we just try to have enough space here, not to do a pancake over each other. So. <laughs> Nobody wants a pancake. <laughs> It's the pancake. <laughs> Pancake-Exercise. Pancake-Exercise, ja. Also, bevor wir jetzt am Pfannenknochen an, jetzt schauen wir mal weiter. So, also, wir bleiben in der Position. Schieben das Becken, machen wir die Hälfte bisschen nach vorne. Und wenn es schwierig geht, ja, dann machen wir es so, wie sie Kathi schon ein bisschen macht. Und zwar von hinten stützen wir uns auf den Boden. Ja. Push your hands to the floor behind your back and push your pelvis forwards like this. Okay? Also, drückt sie mal die Hüfte ans Becken ein bisschen nach vorne. Okay, jetzt bleiben wir in der Position und vielleicht merken die einen oder anderen von euch jetzt hier bereits eine leichte Dehnung hier in den Adduktoren oder aber oder und auch in den Beinbeugern, ja, weil die hängen zusammen in dieser Position. Dann bleibt es hier und wenn ihr noch keine Dehnung spürt, dann machen wir jetzt, jetzt äh, meine nächste Variante. If you feel a stretching pain here in your, in your adductors and the hamstrings, just, uh, 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 in hamstrings, just stay here. Ja, und wenn, And if you don't feel any pain, then you do the second variation of this uh, stretching exercise. Und zwar, wir nehmen die Hände nach vorne in die Position und jetzt wandern wir Step by Step, wandern wir nach vorne, Bauchnabel zum äh, Boden, ja, Stomach to the floor and now move as deep as possible. And it's as deep as you feel comfortable. Ja? Also so gut wie es geht. Und jetzt versuchen wir vielleicht noch ein bisschen tiefer nach unten zu gehen. Und Halten mal gemütlich. Und this is why I mentioned this uh, yeah, metaphor is, is the pancake. Yeah. Yeah. Stretching towards the sun. Yeah, yeah stretching towards the sun. Yeah. <laughs> okay, so we have a little And now the countdown: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und ganz langsam zurück und slowly. Release, but stay in the spread position. Ja, bleibt hier nochmal in der Position und jetzt beugen wir den Oberkörper zur Seite. Now you um, bend your upper body to the side, your torso to the side and make a stretching um, yeah, exercise for your lateral chain yeah, for your flank. So, also streckt sie mal den rechten Arm nach oben, die linke Schulter berührt das rechte Knie, the right shoulder touches the right knee und jetzt greifen wir so weit wie möglich zur Seite. I try to reach and reach it. Bleiben so, just stay. Für 5 Sekunden, für 4, für 3, 2, 1 und jetzt nochmal die andere Seite, switch to the other side and do the same exercise again. Right, uh, right shoulder or your left shoulder, depends on the side, just again touches the knee. And you try to reach the toes. Let's bleiben zum Beispiel. Ganz entspannt. 5 Sekunden, 4, 3, 2, 1 und langsam zurück. Und jetzt der Fall, die Beine schließen. Okay, close your legs and relax. Gut, ganz viel Spaß. So weit, ja? Okay. Auf eine Seite fallen. Wir lassen uns mal nach innen fallen. In eine M-Drehbestellung. Und jetzt wollen wir quasi noch die Beinstrecker dehnen. Ja, die Beinbeuge haben wir schon gut gedehnt, aber die Beinstrecker wollen wir noch ein bisschen mehr dehnen. Ja, wir wollen noch Stretch. Wir haben aber Leg Extensors. Ja. We already did some exercises for, for hamstrings and so now we do the opposite muscle and stretch them. So, as it's greift mal this Sprunggelenk, now we try to grasp our ankle. And jetzt ziehen wir das Bein nach hinten, während wir gleichzeitig die Hüfte nach vorne drücken. Yeah? Try to put 
pull your thigh backwards and at the same time you push your pelvis forward. Jetzt halten wir hier ganz locker. Ihr spürt eigentlich schon, je mehr wir die Hüfte nach vorne drücken, umso mehr spüren wir eigentlich die Hüfte in Hüftbeuge. Ja? The more you push the pelvis forward, the more you feel uh, stretching pain in the hip, uh, in the hip flexor. Und wir halten. 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3, 2, 1. Wir müssen uns lösen, wir müssen uns lösen in dieser uh, Position. Aber es ist mehr eine CR-Technik. Das war eine CR-Technik. Wir versuchen das Bein gegen das Festhalten der, der Hand zu strecken. Ja? Try to extend your leg against your arm. Und los geht's. Drückt fest dagegen. 5, 4, 3, 2, 1. Locker lassen und nochmal nachdehnen. Increase your range of motion. Steadily. The last 5, 4, 3 noch. 2, 1. Eins und entspannen. Okay, locker lassen. Gut. Wechseln auf die andere Seite. Und auch hier wieder in die Embryostellung gehen. Wir halten die Embryostellung. Schauen wir, dass wir hier im 90 Grad Winkel sind. Und dann greifen wir wieder mit der oberen Hand das obere Sprunggelenk. Ja, und ziehen das Bein weit nach hinten, während wir gleichzeitig das Becken nach vorne drücken. Okay. Ganz entspannt. Stay relaxed and push your pelvis forward while you're pulling your thigh backwards. Und noch 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Und jetzt verstärkt man mit der CR-Methode. Try to extend your leg against the ground. Grasp of your hand. Und los geht's gegen den Griff der Hand drücken. 5, 4, 3, 2, 1, release und nochmal restretchen, nochmal intensiver nachdehnen, halten, entspannt bleiben. 5 Sekunden, 4, 3, 2, 1. Locker lassen und ausschütteln. Okay, gut. Dann legen wir uns einmal flach auf den Boden. Just lay backwards on the floor. Dann winkeln wir nur beide Beine an und greifen beide Knie ganz eng. Und machen uns ganz klein. Und jetzt machen wir eine kleine Beckenschaukel. Now we do a spine slide from left to the right side. Wir nehmen einfach so ein bisschen nach links und rechts uns baumeln lassen. Very easily, very gently, ganz locker. 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3, 2, 1. Dann lösen wir nur das linke Bein und extenden das, also äh, und strecken das. Extend your left leg. Und dann greifen wir das rechte Bein mit der linken Hand. Grab uh, your right leg with the left hand and pull it to your left side while you are extend your right arm to your right side. Also, wenn wir unten gehen, das linke rechte Bein mit der linken Hand greifen und nach links ziehen und den rechten Arm rechts außen ganz weit schieben. Und jetzt versucht ihr mal die Schulter auf den Boden zu lassen. Try to stay on the floor with your shoulder, with your right shoulder. And at the same time, we try to reach the floor with the right knee. Also, we try to mit dem rechten Knie den Boden zu gewinnen. Und wir bleiben so und halten einfach ganz gemütlich. Lassen die Schwerkraft ein bisschen wirken. Für 5 Sekunden. 4, ganz entspannt. 3, 2, 1. Und ganz, ganz langsam zurück. Okay? Dann wechseln wir das Bein. Change the side. Und machen es gleich auf der anderen Seite. Jetzt ziehen wir quasi das linke Bein nach rechts zum Boden. Gleichzeitig gehen wir den linken Arm nach links auf den Boden. Und ziehen uns diagonal nach unten. Und wir bleiben. Und halten. Einfach nur halten. 
Schwerkraft wirken lassen des Zieles, dass wir wirklich mit der linken Schulter auf dem Boden liegen bleiben und das linke Knie auch bis zum Boden bringen. Ja? The main target is just to stay on the floor with the left shoulder and reaching the floor with the left knee at the same time. Und fünf Sekunden. Vier, drei, zwei, eins. Locker lassen. Und release. Okay. So, ein bisschen ausschütteln, ein bisschen durchschütteln. Jetzt drehen wir uns langsam. Now we turn around and lay on the floor. Vorliegen, uh, sag ich mal, im Turnen. Front side. Und jetzt machen wir ganz leicht das Hohenkreuz. Now we make a hollowing cross like this. And hollowing back and take a deep breath into your stomach. Breathe in deep in your stomach. Also tief in den Bauch hineinatmen, ganz tief. Und aus der Stellung. Wer will, gehen wir in die Cobra, die kennt man vielleicht vom Yoga, drücken beide Hände in den Boden und drücken uns ein bisschen höher und schauen uns nach oben zu decken, bleiben so. Und spannen jetzt den Bauch ein bisschen mehr an und drücken uns nach oben. Nochmal den Arm rumfinden, durchdrücken und push your torso to the floor. Dann gehen wir nochmal ein Stück höher. Now we move a bit upwards. Und zwar aus dem Bankstand. Drücken wir die Hüfte nach oben in ein hohes V. Schauen, dass der Arm rumfinkel lang ist. Ja. Your arms are pointing in a line with the spine. Und die Fersen drücken wir nach unten. And your heels to the floor. Focus on the left leg. Ein bisschen mehr aufs linke Bein. Fokussieren, Waden dehnen. Focus on the right. Und mit beide, both heels to the floor. Und jetzt wollen wir noch ganz, ganz langsam mit den Füßen zu den Händen. Now we move forward with your feet to your hands. Keep your knees extended. Okay. Dann gehen wir nach unten wieder in die tiefe Kniebeuge. Now we end like we, we began in a deep squat. Und jetzt richten wir nochmal die Wirbelsäule auf. Upright your spine. Just try to open your chest. Brustkopf nach oben. Jetzt machen wir uns ganz lang. Wir öffnen die Arme, die Klänge und die Wirbelsäule. Das ist beide möglich. Lasst uns nach vorne hängen und richten uns auf. Jetzt die Beine upright and move upwards slowly. Okay. Schauen wir mal nach links, nach rechts, <lacht> nach links, <lacht> nach rechts, nach oben, nach unten. Öffnen die Arme, atmen ein. Nach unten durchschwingen, nochmal nach oben einatmen, nach unten ausatmen, die Beine auslockern, durchschütteln, Arme durchschütteln. Und wir sind schon am Ende. Das waren 45 Minuten. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, that's it for this session. Thank you very much for joining us und see us next time. Macht es kurz, bis zum nächsten Mal. Und bald geht es wieder mit den Praxiskursen los. Ja, dann könnt ihr wieder rein ins Gym. Bye, bye. Servus. Hi, ich